，我反对。这些信息，他们从未在初审资料中提及过。再见，再见，再见，再见，拜拜。王主席。哎，宋小姐，你在这等多久了？我早就下定决心，今天一定要等到您为止。王主席，关于今天的创业投资，我还有一样东西想要给您。宋小姐，我理解你们的心情，但是我不能够接受贿赂。我要是有钱贿赂，还找投资干什么呢？这里面是什么？您打开看看就知道了。王先生，宇哲和佳明真诚邀请您共进一顿晚餐，期待光临不胜荣幸。这是？您辛苦了一天，一定累了。我只是想请您吃一顿晚餐。哈哈哈哈哦，你想向我证明自己的实力？但是评审已经结束了，凭什么我要多给你们一个机会？我可以接受失败，但是不能接受栽赃。我只是想用实力证明我和宇哲的清白。好，我欣赏你的这份决心，但是为了以示公平，我得给你们这顿晚餐增加点难度。地点你定，但是菜肴我选。您想吃什么？我的祖籍是上海，但是在海外已经很多年了。这些年来，我是非常想念上海的味道，尤其是菜泡饭。夜晚吃太油腻也不太好，不如就给我来这顿菜泡饭。嗯，可是宇哲是法餐厨师。而且菜泡饭也不是什么有名的特产，只是上海人为了节约隔夜饭而想出的办法。用菜汤下饭，家家户户都可以做。您能不能想点特殊的料理啊？李宇哲不是说，他餐厅的理念就是幸福料理吗？那我现在想吃的就是这幸福料理。喂，没问题，恭候主席大驾。
，你请坐。我帮您放那边。想要营造出高级餐厅的氛围，不代表可以做出高级料理的味道。您的菜泡饭，马上就上来。是菜泡饭，我都不敢认了。您可以试试看。没错，果然是菜泡饭的味道，又清淡又爽口。可是为什么你的菜泡饭这么鲜，而且米饭弹牙，香味好浓？就好像，就好像最鲜美的味道都汇集到了最普通的青菜和米饭上。其实米饭呢，我选用的是长粒米，并且在里面加入了新鲜的蘑菇，还有松茸。在煮饭的时候呢，我并没有放水，而是放了走地鸡和松茸一起熬制的鸡汤。鸡汤和米饭融为一体，这样煮出来的饭自然就可以凝聚最鲜美的香气。可是这种咸味不只是盐呢。更有一种鲜香。这道菜泡饭里面，我并没有通过加盐来进行调味，而是用了三十六个月的西班牙伊比利亚火腿加入汤中，利用火腿的咸味来代替盐为鸡汤增加层次感。这样一来，米饭中除了有鸡肉的味道，更会有一种烟火熏制的猪肉的香气。将饭用鸡汤煮好之后，我又将有机蔬菜切成丝，加入松茸和火腿丁一起翻炒，最后再把这些混入米饭当中。这样做出来的菜泡饭。既有亚洲菜系清爽的特点，又包含了西餐的精华。中西合璧，你果然做到了。还有饭后甜点。哈、哦、哈，这我知道，法式甜点里的马卡龙。可是你用它来搭配菜泡饭，是不是有点奇怪啊？这马卡龙是蟹黄味的，不只有蟹黄。其实这三只马卡龙它分别是芝麻、蟹黄还有五仁三种口味。其实马卡龙这种形式一样可以包含东方的材质，用来搭配中式餐点，是最好的饭后甜点。你们真的是用实力证明了自己，只是创业资金审核的名单已经上交了。不过。今天这顿晚饭不能白吃。其实这么多年来，我一直对餐饮业非常感兴趣。嗯，王主席，您的意思是？李先生，宋小姐，请你们两位接受我的投资。当然，由于是私人投资，可能金额不会太多，但应该足够经营一家餐馆了。谢谢你，王主席。啊，不，王老板。啊，我知道李先生之前经营一家餐厅不错，而且在业界很有影响力。为什么后来就突然把它卖掉了呢？因为一些私人原因。不管什么原因，我愿意再投资你之前的那家餐厅。我想。这样是不是会让你们重新起步更快一点呢？太好了，王老板，没想到今天真的遇到贵人了。谢谢你，王老板，我会重新打造餐厅，尽我所能让它变得美味又亲民。好啊，不过我还有最后一个条件，能不能再给我一碗菜泡饭？实在太好吃了，我也要一碗。听了那么久，我都饿了。好
真是连老天都帮我呀！原来这个老洋房的房东，竟然真的是叶成海的前妻。可是这样的女人，怎么会是怡兰的生母呢？哎，等等我啊！哎，一晚上没吃没喝了啊！喝点这个爽爽口。我不饿。哎，不饿。哎呀，我扶着你来来来。待会儿啊，我给你包点馄饨，你想吃什么馅儿的？随便吧。宋德忠，他怎么会跟这个吴素萍在一起？他们俩是什么关系啊食品包包大甩卖，传播不周正品货哦。奢侈品包包大甩卖，全部专柜正品货哦。欧洲包包大甩卖，哦。笨蛋就是笨蛋，嗯，没有我什么事都做不了。我卖包包，你怎么会在这里啊？好端端卖什么包包啊？没钱销租了？我自负盈亏。好啊，那你卖了几个包了？我。